பொடியமா ரிலேஷன்ஷிப் தொடங்குற நேரம் புல்லட்டு சொல்லுவாங்க பேபி நான் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் So basically they tell their woman they don't watch porn, right? So let me explain this to you. This is a scientifically proven fact. Huh? 90% of the men around the world watch porn. Okay? Now you can tell the balance 10% of the men. Balance 10% is not in North Korea. You don't have internet access. You don't have to see them. ஸோ இப்படி போய் சொல்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் காப்பரேட் காப்பரேட்ஸ் இப்போ வேறு லெவலில் போய் அழிக்கிறது சரி வேறு லெவலில் இப்போ நான் பார்க்குற ஒரு காமனான ட்ரெண்ட் தான் காப்பரேட்ஸில் இந்த பிஆர் ஒன் ஃபேமிலி ஹேஷ்டேக் நாங்கள் எல்லாம் ஒரே குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா வானத்தை போல் விஷயகாந்த் மாதிரி அப்படி வாழையிலே மேனேஜ்மெண்ட் தூக்கிட்டு வரும் மழை பெய்கிற நேரம் ஆனால் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரமோஷன்னு சொல்லி ஒரு டைம் ஒன்று வரும் தானே அப்போ தான் அப்படியே டேபிள் மற்ற சைடுக்கு மாறும் நீங்கள் அந்த உட்காந்து டேபிளில் கேட்டு பாருங்க இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரமோஷன் பற்றி அப்போ வானத்தை போல் விஜயகாந்தி இல்லை அப்போ படையப்பா படத்தில் வர சிவாஜி ஆமாண்டா நீ கூத்தியாளுக்கு தான்டா போகிறந்த அப்போ அப்படியே தப்பி கதையில் மாறிடு பாருங்க <laughs> 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 எங்க அஞ்சு பேருக்கும் சாரம் கட்டி இந்த நடுவுல முட்டுக்கால் போட்டு வச்சா அந்த விசாரணை படத்துல போஸ்டர் மாதிரியே இருப்போம் அவ்வளவுதான் இங்க வருது ஆனா எங்களை நம்பி வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் பண்ண என் பேர் டேமியன் ராயன் சோ நான் தொடங்குறதுக்கு முதல்ல மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்றேன் சத்திய சொன்ன மாதிரியே என்ன தமிழ் வந்து மத்த காமிக்ஸ் மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் இல்லை ஏன்னா ஸ்கூல் போற காலத்துல நானும் என்னவளே எனக்கு இனியவளே முன்னவளே மூத்தவளே தமிழ் தாயன் நல்ல கோர்வையா தமிழ் பேசுனேன் செய்யற முத்து இல்ல வைர முத்து மாதிரி சரியா ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி தமிழ் பேச கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளோ இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் அப் ஷோக்கு வந்ததுக்கு நன்றி ஆனால் இந்த ஷோக்கு நீங்கள் வந்தால் மாத்திரம் போதாது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது சரியா இந்த விஷயத்தை சரியாக செய்யக்கூடியது எங்கள் விஜய் மற்றும் அஜித் ரசிகர்களுக்கு தான் இனி விஜய் அஜித் ஃபேன்ஸ் இதை ஆடியன்ஸ் மேக் சம் நாய்ஸ் இந்த வாரிசு மற்றும் துணிவு போன்ற சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படங்களை பார்த்துட்டு எப்படி மனசாட்சி எல்லாம் படம் நல்லா இருக்குன்னு வெளியே போய் சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி எங்க ஷோ நல்லா இருக்குன்னு நீங்க வெளியே போய் சொல்லணும் அப்பதான் சதீஷ் இன்னொரு நூறு டிக்கெட் விற்கலாம் ஏன்னா போய் சொல்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இப்ப எல்லாருமே போய் சொல்றது இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்டார்ட் பண்ற நேரம் பாய் ஆகட்டும் கேர்ள் ஆகட்டும் ரெண்டு சைட்லயுமே போய் சொல்லுவாங்க But girls are innocent, right? Let's see, let's see, let's see. Girls make only innocent lies. Innocent are not going to tell you. I'm 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 going to tell you. What's the matter? What's the matter? I'm going to tell you. I'm going to tell you. But I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. I'm going to tell you. If you have a relationship, you can tell me about it. If you look at the name of the name of the name of the name. பொடியமா ரிலேஷன்ஷிப் தொடங்குற நேரம் புல்லட் சொல்லுவாங்க பேபி நான் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் சயின்டிபிகலி ப்ரூவன் ஃபேக்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மென் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு வாட்ச் பான் ஓகே இப்போ நீங்க கேட்கலாம் அந்த பேலன்ஸ் டென் பர்சன்ட் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி பேலன்ஸ் டென் பர்சன்ட் நார்த் கொரியாவில் இருக்க அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இல்லை இல்லாட்டி ஆண்களும் பார்ப்பாங்க ஸோ இப்படி போய் சொல்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் காப்பரேட்ஸ் காப்பரேட்ஸ் இப்போ வேறு லெவலில் போய் அவிக்கிறது சரி வேறு லெவலில் இப்போ நான் பார்க்குற ஒரு காமனான ட்ரெண்ட் தான் காப்பரேட்ஸில் இந்த விஆர் ஒன் ஃபேமிலி ஹேஷ்டேக் நாங்கள் எல்லாம் ஒரே குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா வானத்தை போல் விஜயகாந்த் மாதிரி அப்படி வாழையிலே மேனேஜ்மெண்ட் தூக்கிட்டு வரும் மழை பெய்கிற நேரம் ஆனால் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரமோஷன் சொல்லி ஒரு டைம் ஒன்று வரும் தானே 
அப்போதான் அப்படியே டேபிள் மற்ற சைடுக்கு மாறும் நீங்கள் அந்த உட்காந்து டேபிளில் கேட்டு பாருங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரமோஷன் பற்றி அப்போ வானத்தை போல் விஜயகாந்த் இல்லை அப்போ படையப்பா படத்தில் வர சிவாஜி ஆமாண்டா நீ கூத்தியாளுக்கு தான்டா போறந்த அப்ப அப்படியே டாபிக் அதுல மாறிடும் சோ இந்த மாதிரி போய் சொல்றவங்க இருக்காங்க ஆனா எந்த फ्रेंड्स வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவங்க ஸ்பெஷலா தான் போய் சொல்வாங்க ஏனா அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆக்டர்ஸ்ல ஃபேன்ஸ் சரியா ஏனா முந்தி ஒரு காலத்துல படம் நல்லா இருக்கா இல்லையானு கேட்டா அவனு நல்லா இருக்குன்னு சொல்வாங்க நீ இல்லன்னு சொல்வாங்க ஆனா இப்போ நீங்க படம் நல்லா இருக்கா இல்லையானு கேட்டா நல்லா இருக்குன்னு இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லன்னா என்ன சொல்வாங்க மச்சான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கலாம்டா இப்போ சைக்கோ கடா படுகலாமா இந்த இந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் வந்து படத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ இப்படி பொய் சொல்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தாலும் இதை விட வேறு லெவலில் பொய் சொல்கிற ஒரு குரூப் பண்ணிருக்கு அதுதான் இப்போ இருக்க எங்களோட பொலிட்டீஷியன்ஸ் அரசியல்வாதிகள் சரியா இந்த ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ரொம்ப வருஷமாக இந்த எஸ்டேட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா தாரோன்னு பொய் சொல் எலெக்ஷன் வின் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க அதுதான் எங்கள் ஊர் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இது எப்படி நடக்கும்னு சொன்னால் சரியா எலெக்ஷனுக்கு முதல்ல இந்த விவேகம் படத்தில் வர அஜித்குமார் மாதிரி வாரேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ஆனால் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்ககிட்ட போய் இந்த ஆயிரம் ரூபா பற்றி கேட்டால் ஆயிரம் காலத்து பயிர் ஆயிரம் ரூபா கேட்குற இடம் ஆயிரன்னு சொல்லிட்டு போய் கொண்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் இந்த எலெக்ஷன்ஸுக்கு முதல்ல ஸ்டேட் பக்கம் சரியாக செய்வாங்க என்ன தெரியுமா ஸ்டேட் ஷோ ஒன்று வைப்பாங்க ஆனால் தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் கூட்டிகிட்டு வர மாட்டாங்க சிங்கிள் ஆர்டிஸ்ட் தான் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு தமிழ் பாட்டு தான் தெரியும் ரெண்டே ரெண்டு தமிழ் பாட்டு உங்களுக்கும் அதே பாட்டு அதே பாட்டு தானே ஒன்று வாடாம அப்பல இன்னொன்னு அப்படி போடு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அந்த ரெண்டு பாட்டும் தான் கேட்குறோம் ஆனால் வந்து நினைக்கிற மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஒன்னோ டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஹில் கண்ட்ரி டேமஸுக்கு அவங்களுக்கு அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைச்சி தட் வேஜ் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க இந்த ஆயிரம் ரூபா கேட்க தொடங்கின காலத்தில் இந்த ஆயிரம் ரூபாக்கி கொலம்போலேருந்து கொட்டகல வரைக்கும் ரெண்டு தடவை போயிட்டு வரலாம் ஆனால் இப்போ ஆயிரம் ரூபாக்கு கொட்டை நாள் வந்து கொச்சு கடைக்கு கூட ரெண்டு தடவை போயிட்டு வரையிலாது ஸோ பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் இப்போ நான் அடுத்ததாக சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு அன்பாப்பியுலர் ஒப்பீனியன் சரி என் முழுசாக முடிகிற வரைக்கும் கேட்கணும் நடுவில் இந்த தக்காளி முட்டை லெஜன் படத்துல டிவிடி இந்த மாதிரி மோசமான ஆயுதங்களால் தாக்கக்கூடாது இங்கே இருக்க எத்தனை பேருக்கு மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிடிக்கும் சரி மாற்றி கேட்போம் இங்கே இருக்க எத்தனை பேருக்கு மஹிந்த ராஜ பிடிக்காது ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்க பொலிட்டீஷியன்ஸில் உண்மையை பேசக்கூடிய ஒரு சில ஆட்களில் ஒரு ஆள் தான் இந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ முழுசாக கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க ஏன்னா உங்கள் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நீங்கள் மஹிந்த வந்து இந்த சிங்களத்தில் இங்கிலீஷில் கொடுக்குற ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டுட்டு இவன் போய்க்காரேன் இவன் போய்க்காரன் கள்ள காடையன் காவாலையன் கழுசரையன் துவேஷம் பிடிச்சவன் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் நினைக்கிறீங்க எனக்கு வெளில வேன் லேரையில் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ எப்போ தெரியுமா உண்மையை பேசுவார் அவர் அவர் எப்போ தமிழில் ஸ்பீச் கொடுக்குறாரோ அப்போ தான் அந்த மனுஷன் உண்மையை பேசுவார் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் அவர் தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுக்குறாரு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டாம் அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார் டாம் வேணவா டூம் வேணவான்னு சொன்னார் அப்போ நாங்கள் என்ன நினச்சோம் மனுஷனுக்கு தமிழ் தெரியாது அதனால மிஸ்டேக் விட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம் அதுதான் இல்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஈஸ்டர் அட்டாக் நடந்துச்சு அப்போ தான் இந்த தனியொருவன் படத்தில் வர மாதிரி முதலாவது பக்கத்துக்கு மூணாவது பக்கத்து எனக்கு கனெக்ஷன் விளங்கிச்சு டாம் வேணவா டூம் வேணும் சரிதானே நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டாம் சரிதானே அன்றே கணித்தார் மஹிந்த ஸோ இந்த மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸும் இருக்காங்க ஆனால் இவங்களெல்லாம் பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் நானும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை நானும் நிறைய பொய்யெல்லாம் சொல்லுவேன் ஆனால் டிஸ்டிங்டிவாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்க ஒரு பொய் தான் முதல் தடவை வீட்டில் பொய் சொல்லிட்டு படம் பார்க்க போனது எனக்கு ஒரு பதின் இத்தனை பதினாறு பதினாலு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முதல் தடவை அம்மா கிட்ட போய் சொல்கிறேன் அம்மா எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் இருக்குன்னு பொய் சொல்லி இன்னொரு டிக்கெட்டு காசுன்னு சொல்லி டியூஷன் டியூஷன் ஃபீஸ் காசுன்னு சொல்லி டிக்கெட் காசையும் வாங்கி பொடியை மாறோட செட் ஆகி காலையில் வேலை அஞ்சு மணிக்கு போகிறோம் சினி சிட்டியில் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்க இப்போ இருக்க ஜெனரேஷனுக்கு அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் தெரியாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் சினி சிட்டியில் படம் பார்க்குறதுனா உசுருக்கு உத்தரவாதம்
ஆனால் ஒரு வரியாக உள்ளுக்கு போயிட்டேன் டிக்கெட் கிடச்சிட்டு ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பொடிய மாதிரி விட்டு உள்ளுக்கு போயிட்டேன் முன்னிக்கு இருந்து மூணாவது வந்து இப்படியே பார்க்குறேன் ஸ்க்ரீனாக ஆனால் இந்த பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தெரியுமா அம்மா அப்பா கிட்ட பொய் சொல் செய்கிற எந்த ஒரு காரியமும் நல்லா நடக்காதுன்னு சொல்லி எனக்கு அது அப்போ தான் என்ன விளங்கிச்சு படம் முடிஞ்சோடனே ஏன்னா நான் பார்க்க போன படம் சுரா That's my time, ladies and gentlemen. <laughs>